para fazer nada. A primeira saída do partido foi no escritório de advocacia do Ayrton Soares, que era o deputado de São Paulo. Ah, o PT não tinha, não tinha estrutura para fazer nada, não tinha dinheiro para campanha, não tinha, assim, era um partido que não, não tinha nenhum cargo público, praticamente, quando começou. Ele recebeu a adesão de alguns deputados do PMDB, como o próprio Ayrton Soares, mas era pouca gente e, e, e que ofereceu alguma estrutura sei lá, de gabinete para você tirar cópia, para você fazer umas coisas assim. Mas, enfim, e o partido praticamente oficialmente não aceitava ricos, quer dizer, então, assim, você não tinha nem acesso ao dinheiro do Estado, nem acesso ao dinheiro da iniciativa privada. Então, o PT teve uma maneira de tempo difícil, porque a aposta do PT de fazer uma transição democrática por baixo, de fazer uma transição democrática organizando os movimentos sociais, demoraria muito para dar frutos, porque até o final da década, praticamente, o grande vitorioso política brasileira foi o PMDB, que foi o partido que conduziu a transição democrática. E, aliás, esse é o seu mérito imortal, né? A gente não tem como. como enfim, o PMDB depois pode ter virado um negócio meio esquisito, mas a, a, não tem dúvida que foi o partido que, 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 que fez as negociações do final da ditadura e da transição da democracia. Agora, essa pressão pelo alto, o PT foi de fora. E isso teria muitas consequências para o PT e para o Brasil. Assim, o PT eh, não participaria eh, da construção das grandes máquinas partidárias do começo da nova república, por exemplo. O PT ficaria de fora disso. O PT não teria dinheiro para disputar as primeiras eleições. O PT não, não indicaria juiz de, de tribunal nenhum por muitos anos. É, então, assim, o PT não teria influência na mídia nenhuma. O PT não teria, quer dizer, tem jornalistas petistas, mas assim, não teria nenhuma, até hoje não tem, não, um órgão de mídia que concorra com a, com a mídia comercial. Uhum. Que é diferente, por exemplo, dos grandes partidos de esquerda da Europa. Né? É que logo, logo reconheceram o PT como, como um partido semelhante. Se você pegar já nas greves do ABC, já tem central sindical da França, da Alemanha, da Suécia, inclusive mandando dinheiro para o fundo de greve. E, e, e defendendo os previstos brasileiros em, em forças internacionais, pedindo que os seus governos é, é, manifestem apoio aos ao, ao, ao previstos brasileiros. Então, assim, o, o que acontece no final da década de 80 é que aquele projeto do PMDB faz água. É tudo errado. Eles não conseguiram uh, conter a crise, a crise inflacionária que a ditadura deixou de herança. A inflação explodiu, a economia virou um negócio insano, quem, quem viveu lembra aquelas demarcações de preços diários, todo mundo tem que gastar o salário no primeiro dia, pra, pra, porque 15 dias depois o preço é muito mais alto. Enfim. É, e, e houve também uma questão séria de corrupção. Né? Que é um debate interessante. É, há uma hipótese na literatura sobre corrupção que diz que, ah, que não é demonstrada matematicamente, enfim, mas é, 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 tem alguns casos que, 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 se, que se coadunam com essa hipótese. De que a democracia é, combate a corrupção, mas não imediatamente. Assim, a, na, na ditadura havia muita corrupção, assim, você, todo mundo sabe que foi quando as grandes empresas se fizeram. Né? É sempre bom lembrar, o Odebrecht fez a primeira grande obra realmente do Odebrecht, foi a Unzina de Angra, no Rio de Janeiro, que foi uma concessão da, da ditadura militar. E segundo uma denúncia da revista alemã de Aspiga, Angra 2, Angra 3, a ditadura deu para o Odebrecht sem licitação. Né? Então a gente vai ver como é que era o sistema na né? época. É, está no, no ótimo livro da Maluca Fácil sobre o Odebrecht. E, e aí, quando chega na, na, na Nova República, é, esses esquemas de corrupção já existem, existem sobretudo nos estados, mas também ligados a essas grandes obras da, da ditadura. E, mas o sistema de controle de corrupção não existe, porque na ditadura obviamente não existia, não tinha pensa livre, o judiciário era controlado pela ditadura, enfim, não tinha, a Polícia Federal jamais poderia prender o general lá do jogo, que, enfim, que fosse pego romano. Então, é, durante um certo tempo, esses esquemas de corrupção existem, não existem ainda as instituições de controle. Uhum. Então, o que acontece é que esse dinheiro de roubalheiro da ditadura vai para campanhas eleitorais. Então, ele passa a financiar campanhas eleitorais dos partidos que começam por cima a transição democrática, que são o PMDB e o PFL, que seriam os dissidentes ali da, da, do regime militar. O PT fica fora de tudo isso. O PT não tem nada, nenhum acesso a esse dinheiro, a esse poder, a essa, a essa, a esse, ao jogo em que foi fixado, que foram fixadas essas regras. O PT está totalmente fora disso tudo. E, só que no final dos anos 80, isso tudo faz água. Os esquemas de corrupção começam a aparecer, porque agora a imprensa é livre. É, você é, tem uma ampla impressão na, na sociedade de aumento de corrupção, talvez seja a verdade, é uma sério suspeito que nos anos 80 tenha sido o período de maior corrupção na, na, na história do Brasil. E, e isso desmoraliza muito o governo Sarney, que está envolvido em vários escândalos desses. E ao mesmo tempo, o principal é que o Sarney não consegue dar uma resposta à crise econômica. Ele não consegue dar uma resposta à crise econômica. Ah. Então, quando o, o, o PT na eleição de 86, que é a eleição do Campos Alto, a eleição que elegeu os constituintes, o PT vai muito mal. A eleição de 16, eu acho. Mas dois meses depois, o governo é, liberou os preços, né? que eram congelados. O governo, a popularidade do Sarney despenca, o Sarney foi completamente desmoralizado. É bom lembrar, o Sarney não teve candidato na eleição de 89. Oficialmente ele disse, mas ninguém acreditava que fosse. É, então, o governo Sarney termina muito mal, termina muito desmoralizado. O pacto conservador que fez a transição democrática brasileira chega no final do, do mandato Sarney completamente desgastado. E o primeiro sintoma que todo mundo viu que isso ia acontecer foi a eleição de 88, quando ele não em São Paulo, que teve várias outras prefeituras importantes, justamente por ter ficado de fora disso tudo. Porque a população vinha no PT, o cara que estava lá do lado de fora enchendo a paciência de todo mundo, dizendo que, olha, isso aí está errado, entendeu? Então, o PT foi o canalizador desse voto de protesto. Os outros rivais do PT, você pega, por exemplo, os partidos comunistas, os partidos comunistas apoiavam o governo Sarney como estratégia de, de transição democrática, não é que eles se passam Sarney, mas eles é, apoiaram a, a, a transição democrática. O PCdoB só rompe isso em 1988. E o PCdoB, praticamente, se não me engano, não rompe oficialmente, começa a se distanciar, mas enfim. É, e, e o PDT do Bisola e o PT passam a ser os dois canais principais de voto de protesto. Só que o PDT era um partido essencialmente regional, né? Era um partido que só tinha voto no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Então, o PT estava o, o voto de protesto, por excelência, de quem estava insatisfeito com a transição democrática brasileira, quem, quem queria democracia, quem, quem não era saudosista do regime militar, mas achava que foi mal, a transição foi mal conduzida, né? que, que a corrupção aumentou, que ninguém deu resposta nenhuma crise econômica. Porque, na verdade, a ditadura deixou uma bomba no qual da democracia brasileira. Eles fizeram um, um, tiveram um período de alto crescimento econômico, que foi um milagre econômico, mas sem distribuição de renda. Com a promessa de que, eventualmente, a renda seria distribuída quando o Brasil tivesse tornado rico. Então, esse é o negócio do deixar o bolo crescer para depois dividir. E aí, nos últimos anos da, da, da ditadura, aí o boa murchou, basicamente. Entendeu? Assim, a, eles entregam para a democracia uma crise econômica terrível, com um endividamento externo terrível, com uma inflação completamente fora do controle. E, ao mesmo tempo, agora chegou a democracia, é a hora dos movimentos sociais reivindicarem coisas, né? Que era a minha fatia do milagre, que me deram até hoje. Entendeu? E não tem mais essa fatia. Essa assim, que não existe mais. Essa aqui é substituída por isso, não. Então, assim, a ditadura deixa uma bomba armada para a democracia brasileira, que é terrível. Essa bomba explode no colo do PMDB, que fo
sem ganhar nada, sem ninguém virar assessor de nada, sem ninguém virar secretário de nada, sem ninguém, ganhar, sem ninguém ter acesso a cargo nenhum, entendeu? Assim, e o PT conseguiu construir um partido em nível nacional, entendeu? o que é, até hoje é raro, assim, partidos brasileiros que têm realmente uma estrutura mais ou menos razoável em todos os estados do Brasil. E aí quando você chega à eleição presidencial, isso faz muita diferença. Entendeu? Eu conversei, por exemplo, com gente que foi na campanha do Bisola em 89. E eles diziam que o PT fora do, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro não tinha estrutura nenhuma. Entendeu? Assim, o Bisola teve vários estados que ele só conseguiu uma vez, não conseguiu ir, enfim, entendeu? É, o Bisola mesmo, segundo o depoimento do Rivaldo Barbosa, né, que foi uma, uma, uma pessoa que é, enfim, não, não só... É, é, historicamente importante, como o senhor é, o Rivaldo Costa, o Brizola tinha a intenção era meio que formar o partido quando ganhasse a eleição, que é uma coisa muito varguista, é uma coisa muito da, da, da ideia do Vargas, você organizar a partir do Estado. Entendeu? E o PT tinha a proposta exatamente contrária a isso, né? você organizar por fora e ganhar o Estado. Então foi um pouco uma disputa de projetos. Agora, se você quiser ir mais longe, você tem um fato que prejudicava muito o Brizola, que é a... São duas coisas. Primeiro, há uma corrente de pensamento que diz que o Vargas nunca tentou construir o, PD, o PTB a série em São Paulo. Então tem um artigo da... Acho que é Maria Benedita, está no livro. Sobre o PTB em São Paulo, que tem depoimento de vários casos do PTB em São Paulo, dizendo que é, tem gente que achava, por exemplo, o Vargas temia que se o PTB em São Paulo ficasse, se fortalecesse, como já era claro que a industrialização brasileira acontecia em São Paulo, uh, o, 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 o PTB gaúcho, que, que era a base do Vargas, não poderia ficar em cima do plano. Uh, então, para São Paulo, você tem populismos é, regionais, como o Ademar de Barro, né? você tem, ou como o Jânio, depois, você tem, uh, o populismo em São Paulo não fica limitado ao, ao, ao PTB. E, e cara, mas se, se o Vargas tivesse organizado o PTB em São Paulo, é certeza que o PTB não teria, não teria surgido. Entendeu? Se as vezes acontecer, do ABC acontecesse, provavelmente seriam liderados o remanescente desse, desse movimento. E, e a verdade é o seguinte, e aí você pega os dois principais eleitores do Brasil, que é São Paulo e Minas Gerais, São Paulo, o PTB nunca tinha sido forte, e Minas Gerais, a base do PTB acompanha o Tancredo para dentro do PMDB. Então o Brizola não consegue conseguir uma, não consegue uma base sólida para ele em nenhum desses dois estados. Você está falando, ser... você tá falando é. uma coisa importante, que são as questões organizativas. Exato. Mas tem algum outro tipo de casamento? Eu dele, acho que... Ou PT, ou... É, eu acho que a essa cara. altura, a essa altura, eu acho que tanto o PTB quanto o PT eram votos de protesto. É, inclusive seria errado dizer que todas essas pessoas eram muito de esquerda, para não dizer socialista. Né? Enfim, eram pessoas que haviam apoiado a nova república, que foi muito popular nos primeiros anos, mas ficaram decepcionadas, né? e quiseram votar nos partidos que, que se opunham aquilo, mas não eram defensores da ditadura, sobre a esquerda. Né? É, e aí eu acho, eu acho que a vitória do PT sobre o PDT foi uma, uma vitória de um modelo de partido novo sobre um modelo de partido antigo. Entendi. E, agora, o que é importante dizer é que não havia absolutamente nada que garantisse que isso fosse acontecer. Para te dar um exemplo, o, o Gobelinho sacaneou, o Bisoto, não sabe, né? a do PTB foi para a Ivete na, na, na reforma partidária de 79. Se o Bisoto tivesse pelo menos aquela base do PTB de São Paulo, que era fraca, ele tinha ido tudo. O que a diferença foi muito pequena. E o PTB, por exemplo, foi um adversário grande do PT em prefeituras da ABC, na década de 80, que tinha ainda uma estruturazinha é, ligada aqui. É, então, assim, pequenas coisas poderiam ter feito a diferença para o Globo Bisoto. Assim, é, ele, ele precisava de muito pouco voto a mais para ter ganho do Globo. E se ele tivesse ido para o segundo turno, a história da esquerda brasileira seria completamente diferente. Que ali é a troca de guarda. É ali que, que a, o Lula passa a ser a principal voz da esquerda brasileira e o PT passa a ser o principal partido uh, da esquerda brasileira. Nem o partido de esquerda brasileira até hoje tinha chegado remotamente tão perto do poder uh, pela eleição direta de, de, de presidente quanto, quanto o PT 89. O Jango chegou como vice. Mas. Então, daí em diante, o PT salta. Aí o PT salta de, de, de nível. De certa maneira, a, a razão da existência de PT e PDT àquela altura, brisolismo, era uma espécie de, reto, de renovação da discussão que existiu em 64. Depois Isso. de 64, quando uma parte da esquerda criticava o chamado populismo, assim era chamado, e, e, e vamos dizer assim, a, a rendição diante do golpe, né? uma espécie de, uh, não é? de enfraquecimento ou permissão para que o golpe acontecesse. Houve toda uma espécie de exame de alma, digamos assim, a respeito do que, do que tinha acontecido. Isso, vai, isso começa em 64, e, mas fica, vamos dizer assim, latente durante a ditadura, intenso, mas sem se manifestar publicamente, e retorna nessas duas, nessa disputa entre essas duas áreas da esquerda, da centro-esquerda, que é aquela que é herdeira do João Goulart, do Vargas e do Bisola, e aquela outra que fazia crítica àquela, inicialmente fazia Exatamente. crítica àquele chamado governo trabalhista, ou é, esse tipo de coisa, né? Então, é, 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 ali, de novo, há uma decisão. Exatamente. Uma decisão, quer dizer, não é exatamente explicitamente isso que é feito, mas é feito desse jeito. E aí, se, 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 isso é reencenado, de certa maneira, de agora, claro, de maneira é. eleitoral. É, eu, eu queria ouvir sua, sua opinião sobre isso, e eu queria te falar o seguinte, eu queria realmente falar do teu livro, e eu preciso, então, falar do teu livro, porque tem gente perguntando como aí 